അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് തീരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊച്ചിയിൽ ചെല്ലാനം മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പടിഞ്ഞാറേ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ കടലാക്രമണം ഉണ്ടായി വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ശ്യാം ദേവരാജ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ജാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിനേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് ചേരുന്നത് ആദ്യം ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവായോ അത് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്നാണോ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന വിവരം ഉമേഷ് ഇപ്പോൾ വായു ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരള തീരത്ത് നിന്ന് മാറി അതായത് ഉത്ഭവം കൊണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ട ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് നിന്ന് ഗുജറാത്ത് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വലിയ അതായത് നാളെയോ നാളെയോട് കൂടി മാത്രമേ അതിൻ്റെ തീവ്രമായ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത്തി അറുപത് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് സ്പീഡിൽ മാത്രമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വലിയതുറയിലാണ് വലിയതുറയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടക്ഷോഭമുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ വലിയ ശക്തമായ കടക്ഷോഭമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന കുറച്ചു മുൻപ് ഇവിടെ നിന്ന ഭാഗം വരെ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കാറ്റടിക്കുകയും ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാമായിരിക്കും ഇവിടെ മുൻപ് രണ്ട് വീട് ഇതേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ഫോനി ചു കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് അഞ്ഞടിച്ച സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിന് ഈ ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് വീടുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് നിര വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ പൂ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടൽക്ഷോഭമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ട് ചേട്ടൻ വലിയ കാറ്റാണോ ഉണ്ടോ അവിടെ ഭാഗം ഓടി വന്നതാണോ നിങ്ങൾ ആ ശക്തമായ കാറ്റാണോ ശക്തമായ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റാണ് ഞാനൊരു വെൽഡറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷീറ്റിൻ്റെ പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് വീടുകളിലെ ഷീറ്റും കംപ്ലീറ്റും പോയി കിടക്കുകയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇന്നലെ വെളുപ്പിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് മെനിഞ്ഞാന്ന് വെളുപ്പിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് നല്ല കാറ്റ് വീഴുകയാണ് കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് വീഴുകയാണ് ചെറുത്ത് ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള കുട പോലും പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കാറ്റുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ കാറ്റാണ് അടിക്കുന്നത് എന്തായാലും കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് തുടരുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഉമേഷിന്റെ അവിടെയുള്ള നിൽപ്പ് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഉമേഷിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് മടങ്ങി വരാം ഒന്ന് സേഫായി ഒന്ന് നിന്നിട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്നതാവും ഉചിതം നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഏതായാലും ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും തീര മേഖലയിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റ് ഇപ്പോഴും ആഞ്ഞു വീശുകയാണ് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ഉമേഷ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഉമേഷിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനീഷും നിൽപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഡാനി കൊച്ചിയിലെ വിവരങ്ങൾ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ശരത്ത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പൊതുവെയും പക്ഷേ ശക്തമായ കടലാക്രമണമാണ് കൊച്ചിയുടെ തീരമേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെല്ലാനത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെല്ലാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വേലിയേറ്റ സമയം ആയിട്ടില്ല വേലിയേറ്റ സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് വേലിയേറ്റം ആരംഭിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ തിര വളരെ ശക്തമായി തന്നെ തീരത്തെ കഴിയുന്നു ഇന്നലെയെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ തിരയടിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ശമനം വേലിയേറ്റത്തിന് മുൻപായി തന്നെയും വലിയ
ബാക്കി ആയിരിക്കുന്ന ഈ ജിയോ ബാഗുകൾ എത്തിച്ചിരുന്നു ഈ ബാഗുകൾ ഇവർ തന്നെ നേരിട്ടിറങ്ങി മണൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അട്ടിയിടുകയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം എത്ര കണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജെ സി ബി അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി വന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏതാണ്ട് ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നാളുകൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഇത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ കരാറുകാരനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും തീരം ഇത്ര കണ്ട ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ചെല്ലാനത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഇവിടെ എത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ അവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മണൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് മണൽ ചാക്കുകൾ അട്ടിയിടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാല ഒന്നുകൂടി കനത്ത തിര വന്നാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ കവിഞ്ഞൊഴുകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്നലെ ഈ മേഖലയിലുള്ളവരെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു കാരണം ഏത് സമയവും വലിയ രീതിയിലേക്ക് കടൽ കയറാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അത് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടരാൻ കഴിയാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് പോലും തുടരാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും അതിനു മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തീരത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഉള്ള ഒരു പോം വഴി എന്തായാലും ഫോർട്ട് കൊച്ചി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബീച്ച് അടക്കം അതിലൂടെയുള്ള ഒരു വാക്ക് വേയിൽ അടക്കം വെള്ളം കയറിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വൈപ്പിലെ സ്ഥിതി അനിൽ ബസാർ അടക്കമുള്ള വൈപ്പിൻ മേഖലയിലെ സ്ഥിതിയും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇടവനക്കാട് അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കടൽ ഇരമ്പി ആർക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ ചെല്ലാനത്തിന് ഈ മേഖലയാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റാണ് കൂടുതലായും തന്നെ പ്രദേശത്ത് വീടുകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നൊരു മേഖല ചെല്ലാനം മേഖലയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി തന്നെ വളരെയധികം ദുരിതപൂർണമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ തിര കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊന്നും പര്യാപ്തമല്ല എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ജിയോ ബാഗുകൾ മണൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് എത്ര നേരം ഇതിനെ തടുത്ത് നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും അറിയില്ല മഴ കനക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ഒരു വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ്ട് മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാധിക്കും ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുന്നതോടുകൂടി കടലാക്രമണം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രദേശത്തുള്ളവരെ തന്നെ അടക്കം ഒരു വിലയിരുത്തലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ട ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നത് അടക്കം ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഏതായാലും ഈ രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ എത്ര കണ്ട എന്നത് ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ശരത്ത് അതിരൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം നേരിടുന്ന ചെല്ലാനം മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഡാനി പോളി വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സുസ്ഥിരമായ നടപടികളില്ലാത്തതിൻ്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തീരവാസികൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് താൽക്കാലിക നടപടികളാണ് ഓരോ കടലാക്രമണ സമയത്തും ചെല്ലാനം പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് അത് വലിയ നിലയിൽ തകർന്നു പോവുകയും അവരുടെ ജീവനും ഒക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഏതൊരു കാലവർഷക്കാലത്തും സംഭവിക്കുന്നത് ചെല്ലാനത്ത് വീണ്ടും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഡാനി പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചതും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷാണ് ചേരുന്നത് വിനേഷ് പൊതുവിൽ മലബാർ കോഴിക്കോട് ആ മേഖലകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കടലാക്രമണം എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഴ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശരത്ത് ഇടവിട്ടുള്ള ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മരങ്ങൾ കടപുഴകി റോഡിലേക്കും മറ്റും അതുപോലെ വീടുകളിലേക്കും മറ്റും വീണ് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും ദുരന്തം തെന്നിമാറിയത് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരോട് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കട്ടിപ്പാറയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ വേണ്ടി വന്നാൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി
തിക്കോടിയിലും മറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ കൊയിലാണ്ടിയിലും കാപ്പാട് ബീച്ചിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കടൽ എത്രയോ കരയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് തീരദേശ മേഖലയിലെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വളരെ ദുരിതമാണ് കാരണം ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് പിന്നെ മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ മത്സ്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മത്സ്യ കുറവുള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീരദേശ മേഖലയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന തീരദേശ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ഭീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് ഈ കാറ്റും കടൽ ക്ഷോഭവും ഈ കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കടൽ ഇതാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് കട ഈ മണ്ണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു പോയി കടൽ ഭിത്തിയോട് അടുത്തായി അപ്പം ഇനി കടൽ ഇനിയും ക്ഷോഭിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പോകുന്നത് ഈ കാറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നുകൊണ്ട് ഈ ആർബറിൽ തന്നെ ഇപ്പം വഞ്ച് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റ് രാത്രിയെല്ലാം നല്ല കാറ്റാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഈ കാറ്റുകളാണ് വന്നതും പോയതൊക്കെ ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പണിക്ക് പോയാലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആർബറിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല ഈ ആർബറിൻ്റെ പണി തന്നെ ഒരു കടൽ ക്ഷോഭത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇറങ്ങാണ് ഈ ആർബറിൻ്റെ അവത്തേക്ക് കടല് അപ്പൊ ഇത് കുറെ അധികാരികളോട് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കടൽ ഭിത്തി പല ഭാഗങ്ങളിലും തകർന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ജയിച്ചു പോയ എം എൽ എനോടും എല്ലാവരോടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ പുതുത് പുതുതായിട്ട് ഇതാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞെടുക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കടൽ ഇങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറും ഈ വീടുകളിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ശരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ആശങ്ക വ്യക്തമാണ് കാരണം കടൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര കയറിയിരിക്കുന്നു കടൽ ഭിത്തി പല ഭാഗങ്ങളിലും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരു കുറച്ചും കൂടെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രികളിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി വരും ദിനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് താങ്കൾ പിന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരും പങ്കുവെക്കുന്നത് ശരത്ത് ശരി വിനേഷ് ഏതായാലും കേരളത്തിന്റെ തീരമേഖലയാണ് ഈ കാലവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ കടലാക്രമണത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരമേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വലിയൊരു വിവരം ഉമേഷ് വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് നേരത്തെ ഉമേഷ് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ വലിയ കാറ്റ് ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയം ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ ആശങ്ക കേരള തീരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എന്ന വിവരവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ മേഖലയിൽ കാറ്റാഞ്ഞു വീശുകയാണോ അതുപോലെ തന്നെ കടലാക്രമണം വീടുകൾ വ്യാപകമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അത് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ടോ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ തീർച്ചയായും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫോനി ചുഴലിക്കുണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഇതിന് തൊട്ട് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു തകർന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകൾ രണ്ട് നിര വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വലിയ ശക്തമായ കാറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുട അടക്കം പറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് പാടുപെടുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം അത്രത്തോളം ശക്തമായ കാറ്റാണ് അതോടൊപ്പം ഈ കടൽക്ഷോഭവും ഉണ്ട് ഏകദേശം മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അത്ര അത്രത്തോളം കാറ്റാണ് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വീശുന്നതും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന
ഇത് പിന്നെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ കാറ്റും ഭീകരമാണല്ലോ ഇത് ഇത്രയും കാറ്റ് ഇടക്കലത്തുണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ശരിക്കും തീറ്റെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയി ഓരോ വീട്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കടലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യും ശരത്ത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഷീറ്റിൻ്റെ ജോലിക്ക് വന്ന ആൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന വീടുകളുടെ ഷീറ്റുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി പറന്നു പോയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി ഈ മഴ മഴയും ശക്തമായ കാറ്റിനെയും തുടർന്ന് കുറച്ച് പേർ മാറിപ്പോയിരുന്നു തൽക്കാലം തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഈ വീട് തകരാതിരിക്കുന്ന വീടുകളിലെ വീടുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വീടുകളുടെ ഉടമകൾ തന്നെ സ്വന്തം ചിലവിൽ കുറച്ച് കരിങ്കല് അവരുടെ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് കരിങ്കല് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കരിങ്കല് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും അതായത് തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് ഇതുവരെ വെള്ളം കയറാത്ത വീടുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി അവർ സ്വന്തം ചിലവിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കൊണ്ടിറക്കിയതാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കടൽക്ഷോഭം ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ കടൽക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓക്കി മുതൽ തന്നെ ഓക്കി മുതൽ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓക്കിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് നിര വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് നിര വീടുകളും പൂർണ്ണമായി പോയി ഒരു മാസം മുൻപ് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിനകത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ വീടിനകത്ത് നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ലൈവ് കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതായത് ഒരാ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീടും പൂർണ്ണമായി തകർന്ന് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച ഇതോടൊപ്പം ഇതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റു രണ്ട് വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീടുകളുടെ അടയാളം പോലും ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ വീടുകളുടെ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വാതിലുകളുടെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം ഓല കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച വീടുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ആ വീടുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് സൂചന പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോട് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വൈകാരികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ എടുത്ത് നിർമ്മിച്ച കാലങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച വീടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ഓർമ്മയും നമുക്കുണ്ട് എന്തായാലും കടൽക്ഷോഭം അത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണ് കാറ്റും ഓരോ നിമിഷം കഴിയുന്നതോറും കാറ്റും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കുട പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു ആളുകളെ ഇന്നലെ തന്നെ മാറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ചു പേരിന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചെത്തി അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരത്ത് ശരി ഉമേഷ് ഏതായാലും കാറ്റുമായി വലിയ മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി തന്നെയാണ് ഉമേഷ് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ മേഖലയിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ട പല വീടുകളും ഇന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് വീട്ടുകാർ സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഉമേഷ് ഓർക്കുകയാണ് ഓഖിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് എല്ലാ സമയത്തും ശക്തമായ കടലാക്രമണങ്ങളിൽ വീടെടുത്തു പോകുന്ന സാഹചര്യം കടൽ കൂടുതലായി കരയെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള സാഹചര്യം ആ നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടലാക്രമണം ഏറ്റവും ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നതും വീടുകൾ കൂടുതലായി തകർന്ന് അടിയുന്നതും ഈ വീടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അവിടെ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ ഉമേഷൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അവിടെ ആ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് ശക്തമായ കടലാക്രമമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മേഖല അതുപോലെ തന്നെ അതിശക്തമായ കാറ്റും ആഞ്ഞു വീശുകയാണ് ഇതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു കാലാവസ്ഥയെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത ചൂടാണ് ദില്ലിയിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ് ഡൽഹി ഇപ്പോഴുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആദ്യമായാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇത്രയും ഉയർന്ന